<笑>ちょっと椿何生意気ついてるのレオンさんため息ですからあーね一人になりたいからあっち行ってくださいいやそれは無理だよどうしてですか今氷をにしてる最中なんだ仲間にタッチしてもらえるまで動けないのなんだってことはレオンさんが先にいたんですねそれは申し訳ありませんでしたじゃあ後から来た私が移動しますちょっと待って椿あっ何ですか相川翔のお願いがあるんだけど相川翔さんもしかして一生のお願いって言いたかったんですかああそう惜しかったちょっとニュアンスが違ったねニュアンスとかの問題じゃないです全てが違うんですところでその一生のお願いって何ですかポケットに財布があるからさそれ使ってコンビニでお弁当と水買ってきてほしいんだ絶対に嫌ですそれでは失礼しますお願い3日間飲まず食わずなのえっ意味3日間飲まず食わずどうしてですか誰もタッチしに来てくれないからいやいやもうそこまで来たら忘れられてるんですよ自分で歩いて買いに行ってくださいまあ,あ絶対忘れてるなんてことないよだって俺師匠たちのことを信じてるからリンさんたちによく忘れられてる気がしますけどとにかくお願い中田翔のお願いだからだから一生ですもう分かりましたよありがとう椿はあなんで私がこんなことを一人になりたいと思って公園に来たのに私は椿と言います今公園にいたのは知り合いのレオンさん Y&A というベンチャー企業の社長されている方ですご覧の通りちょっと変わってる方なんですよね買ってきましたよありがとう椿じゃあ私はこれで失礼しますあ,あ待ってよあ,あどうかしましたか俺今自分じゃ食べられない食べさせなんてしませんよそもそも考えてみたら口は動かせてるじゃないですか首より上は動かしていいって教えてもらったんだこの前氷鬼で満月で倒れちゃった時に満月あもしかして酸欠信じられないです氷鬼で酸欠で倒れるなんてお願いだからムーンしてムーンアーンですそして月から離れてくださいえそれは地球から出ないとだからできないかな本当に離れろって言ってるわけじゃないですああ難しいわあやばいクラクラしてきたかもああもうしょうがないから食べさせてあげますよ私に食べさせてもらうのは高いですからねえいくら3億円分かった分かったってあなた3億円は簡単に用意できるお金じゃないんです用意できたら私だってあ,あと,と,とりあえず食べてくださいありがとうあんもうぐっぐっともっと早くは文句言わないでくださいあーレオン君と椿君がイチャチャしてるリンイチャイチャねゆうゆうあー師匠たち来てくれたんだね信じてたよイチャイチャなんてしてません皆さんがレオンさんのことを忘れてたからこんなことになったんですリンたちレオン君のこと忘れてないよただねレオン君と氷をにしてたことを忘れてお家に帰っちゃっただけほら忘れてないって忘れてたじゃないですかでもさ今の見て思ったレオンと椿ってお似合いだよねあはいいいこと思いついた二人結婚すればいいえな何言ってるんですか結婚なんてしませんそもそも私はもう結婚しますしえ,えあいや何でもありません失礼しますわあちょっと待ってよ椿こういう時は追わないとダメだよレオン情けねえええー、りんねスモモちゃんとメイちゃんがレオンくんにタッチされたら動いちゃダメ動いたら首ちょんぱって言ったから動けないと思うんだ
そんなこと言ったっけ3日前のことだから忘れた言ってたよとりあえずはいリオンくんタッチはあやっと動けるでもそっか椿が結婚寂しいメイ先生結婚って何そこからなんだね結婚はね大好きな人と一緒になれてとってもハッピーなことなのまあそんなとこそっかそういうことなんだねでも椿あんまりハッピーじゃなさそうだったような皆さんに結婚のことを言うつもりはなかったのについ言ってしまいましたまあなんとかごまかせましたけど私がため息をついていた理由それはこの結婚が私が望んでいる結婚ではないからです椿ちょっと来てくれないかはいわかりましたでもお父様どうされたんですか来ればわかるはあ娘の椿を連れてきましたおお、噂通り美人じゃないかどうだケンいいじゃんかこの女が僕のものになるのか<笑>おお父様この方たちは集合銀行の部長とその息子さんのケンさんだ椿お前はこのケンさんと結婚するんだははい急に何をおっしゃってるんですか私まだ結婚なんて頼む結婚してくれ実はうち加算の印財閥でやってる事業がことごとく失敗してなこのままじゃうちの財閥は終わり一族が路頭に迷うことになりそうなんだその状況打破のため集合銀行さんに融資を頼んだところ椿がケンさんと結婚することを条件に無利子で3億円融資してくださると言ってくださったんだよそんなこと急に言われても頼む加算の印財閥を救ってくれ椿断るなら断るでいいが椿さん君の決断で加算の印財閥の未来は変わるんだ<笑>こんな美女が僕のものにああ早くこいつをなめ回したい<笑>ケンちゃんよだれが出てるわよごめんママ椿が美味しそうでつい<笑>お父様この方との結婚は年齢もかなり離れてるでしょうし頼むこの通りだ椿あお父様頭を上げてください結婚するというまで頭を上げないこの通りだ頼む我々を救ってくれくええ哀れだな3億円で娘を売るなんて椿わかりました私ケンさんと結婚しますほ本当かはいよしじゃあ交渉成立だな結婚式は来月結婚式が終わったらすぐにホテルに行って<笑>椿ありがとう本当にありがとうということがあったんですケンさんは私と25も年が離れているそうです年の差もそうですがなめ回すように私を見るあの視線が本当に嫌でも私の選択で加算の陰家のみんなが路頭に迷ってしまうと思うとどうしても断れませんでした本当は好きな人と結婚したかったでももうそんな夢も叶いませんねはあ、おまた長生きついてるため息ですってレオンさん何してるんですかうちの庭で椿のこと心配になっちゃってねえ椿結婚嫌なんじゃないのそんなことありませんとても幸せです椿嘘つきだねな俺アホだけど人の嘘を見抜くのは自信があるんだ嫌なら結婚しなきゃいいじゃん師匠に教わったけど結婚ってハッピーなものなんでしょ椿は全然ハッピーそうじゃないもんレオンさんには関係ないです大人の事情があるんですよ俺椿と友達だしハッピーになってほしいと思ってるから関係あるよねえやめようよ<笑>うるさいほっといてくださいえ私だってやめれるものならやめたいです
でも私が結婚をやめたら加算の陰家の人間が路頭に迷うんです私が結婚して集合銀行から3億円融資されればそれが免れるんです私一人の犠牲で多くの人が幸せになるなら私が犠牲になるしかないじゃないですか椿俺アホだけどさこれだけはわかるよ誰かの犠牲に成り立つ幸せなんて本当の幸せじゃないそんな幸せあっちゃいけないってうるさいうるさいうるさい口だけなら何とでも言えますそこまで言うなら3億円用意してくださいよ無理ですよね小さなベンチャー企業の社長のあなたにはそれもできないくせに偉そうなこと語らないでくださいレオンさんのくせにもう私の前から消えてください分かったごめんね偉そうなこと言ってじゃあ俺は帰るよ<笑>最低ですね私レオンさんにあんな風に八つ当たりして自分で自分のことが嫌いになるもう嫌だ死んだら楽になれるんですかねいやダメですそんなことしたら融資してもらえなくなるせめて結婚してからじゃないと<笑><笑>そしてそれから1ヶ月が経ち今日は結婚式当日いよいよだな椿はい本当にすまないな椿にこんな思いさせて大丈夫ですそろそろか私は式場に行ってるまた後でなはい式が終わったら席を入れて正式に私はケンさんの妻になるんですねきっと毎日地獄のような日々でしょう式場に着くとケンさんからの電話がもしもしケンさんどうされましたか今日の結婚式は中止でえどどうしてですか俺の美人な女友達が熱出ちゃってね式は中止することにしたんだまあ女友達って言っても愛人だけど<笑>ほら僕ってモテるからさそんな僕の妻になることを誇りに思えよじゃあなあちょちょっと結婚式が延期になったのは嬉しいだけどやっぱりケンさんは私をもののようにしか思ってないんだろうな<笑>本当に虚しいです本当は私好きな人と結婚して幸せになりたかったのになとりあえず参列客の皆さんに中止の連絡をしないと<笑>ちょっと待ちますダメー式は一旦中断なんだ君たちはリンさんたちえどうしてここに早く早くしてよレオンくんレオンさん皆さんあ,あだって重いんだもん情けねえほら早くしないとおいっしょおいっしょおいっしょあま間に合ったギリギリねおいスタッフ何してるこいつらを早く追い出すレオンさんその大量の荷物は何ですかこれはね椿へのプレゼントプレゼントじゃあみんな開けるよせーのえー<笑>あー僕ってなんてモテるんだろうあんな綺麗な奥さんがいてこんな可愛い愛人もいるんだものまあこんな風に優しい僕なら当たり前だよなもう帰ってはあせっかく僕が看病してやるって言ってるんだぞちゃんと僕の優しさを受け取れないなら愛人契約を解除するぞそしたらお前の父親の会社は潰れることになるんだぞそれでいいのかくごめんなさいふん<笑>まったくあれママから電話もしもしママどうしたのケンちゃんケンちゃんのせいでうちは終わり終わっちゃったのよははあ、ママ何言ってるんだよとにかく結婚式場に来てちょうだい説明するから分かったよん椿から LINE? 婚約破棄はあこいつは何言ってるんだなめやがっておい椿ケンさんどうされましたか
どうされましたかじゃない婚約破棄ってどういうことだそのままの意味ですなんだとけっけんやめろダメよケンちゃん何言ってるんだよお父さんママ生意気なことを言ってる椿にはお仕置きしてやらないと3億円やるのに生意気な態度取りやがってもう3億円はいりませんはあ、何言ってるんだお前3億円ないと加算の印罪罰は3億円どうにかなったんです無償で貸してくれる方が現れてはあそんなやついるわけないだろうああここにいるよ誰だお前実はあの時レオンさんが持ってきたものそれが3億円だったんですそしてレオンさんはそれだけじゃなくあお金うんこれ椿にあげる3億円あるんだえこれで俺に言う資格あるでしょやっぱり誰かの犠牲に成り立つ幸せなんて本当の幸せじゃないそんな幸せあっちゃいけないよそして俺はその犠牲に椿になってほしくない椿は大切な人だから幸せになってほしいんだえっとどうやって3億円もああちょっと頑張っただけとにかくこれで結婚しなくていいよねすごいすごいこれでうちは助かる結婚は中止中止だふざけるなそんなの許されないそうよ今日はケンちゃんの用事があったから結婚式はしないけど結婚はしてもらうからさもないとうちの銀行の権力を使って加算の陰家財閥を潰すぞ君たち嫌な匂いするねなんだと卑怯だよお金で結婚させようとするなんて君たちみたいな人間のもとに椿を送るわけにはいかない潰してやるお前のことを潰してやるあもしもし何急に電話し始めてるんだあのさマサとケンって人はってことしてたんだうんウェッキーよろしくねじゃあ今ウェッキーに電話したんだけど2人のことをクビにしてくれるってウェッキー誰のことだあ頭取から電話もしもしあはいいやーちょっと待ってくださいどうしたのあなた頭取から私たちをクビにするとケンのこともえもしかしてウエッキーって頭取頭取の名字はウエッキーああそうだよこの前友達になったんだなあそれで電話で椿のこと話したらカンカンに怒ってクビにするってなあなんだそれあた頼む頭取に行ってクビを取り消してもらってくれそんなことするわけないでしょ君たちはこれからもっと苦しめばいいああそうそんなありがとう本当にありがとうレオン君だったかなそうだレオン君は椿に惚れてるからこんなことしてくれたんだろうぜひうちの娘と結婚をふざけないでよな何するんだなんで君が椿の結婚を決めるの椿は君のものじゃない椿がハッピーになれると思う人を椿が選べばいい君も本当に嫌な匂いするよね自分の娘を売って自分たちを救うなんて本当に信じられない大切な娘を守るためなら命を捨ててでも父親がどうにかするもんなんじゃないの俺は君のことも大嫌い次椿を犠牲にしようとしたら俺は絶対に許さないからレオンさん椿お腹空すいたから牛丼食べに行かないあ、あれれあ,あ,あレオンさん大丈夫ですかあ,あ、寝てるレオン君ね一ヶ月間ずーっと寝てなかったのおい椿を助けるために走り回ってた食べる時間も寝る時間も惜しんでお金を増やして集合銀行の頭取と知り合いになったり本当に頑張ってたんだよだから褒めてあげてレオンさん私のためにそこまで<笑>ということがあったんですよね
ちなみにケンさんの愛人も私のような理由で愛人にされていてレオンさんが愛人さんの会社に支援をして愛人を助けてくださるそうだう嘘だろう僕たちがクビだなんて何なんだよお,お前何なんだよ俺はレオン君の名は聞かなくていいよさあみんな帰ろっかはいあとやあ,あ,あれあれれれれレオンさんししっかりしてくださいあ,あま,また寝てるそうですよね仕事をやりながら私のためにいろいろ動いてくださってたんですもんねあれからもきっと寝れてなかったんでしょう数時間後あああああよく寝たおはようございますレオンさんはああ椿ごめんこんなところで寝ちゃって大丈夫ですお疲れだと思うしまだこのままでいてくださいでもいいからいてくださいああああ分かったよレオンさん今回は本当にありがとうございましたそしてごめんなさいあの時八つ当たりしてしまって八つヶ岳八つ当たりですまあ,あよくわからないけどありがとうとごめんねもいらないよ俺のやりたくてやったことだからレオンさんでも一つだけ約束して約束もう二度と自分から命を絶とうと思わないでえそんな辛い状況になったら俺がどうにかするからお金が必要ならいくらでも稼いでくる力が必要なら鍛えてくるだからそんな時は俺に頼ってねありがとうございますレオンさんみたいな人と結婚すれば私ハッピーになれますかねそんな気がするんですけどレオンさんはどう思いますああ,あ,あ寝てる<笑>おやすみなさいレオンさん。